தமிழ் பேசும் அனைத்து சாரர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் புகழ் நெல்சன் இந்த பதில நம்ம டென்த்ல இருந்து இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எம்பிபிஎஸ் எல்எல்பி அண்ட் டேன் செட் இது வரைக்கும் எப்போ வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் இல்ல அடுத்த வருஷத்துக்கான அட்மிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் அனாலிசிஸ் தான் இந்த பதில நம்ம பார்க்க வரும் ஏன்னா இப்ப இந்த கொரோனா இஷ்யூஸ் போயிருந்ததுனால சோ அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு எக்ஸாம் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மிகப்பெரிய சந்தேகமும் வந்திருக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹையர் எஜுகேஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு சோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்த காலாண்டில இருந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு காலாண்டு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஜூன் ஜூலைல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அப்போ காலாண்டு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து சோ இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க சோ யார் யாருக்கு எந்தெந்த மந்த் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எந்த எக்ஸாம் சீக்கிரம் வரப்போகுது அப்படின்றதா பாக்க போறோம் சோ எக்ஸாம்ஸ் நடக்குமா நடக்காதா பைனல் எக்ஸாமே கிடையாது ஆல் பாஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இது வந்து ட்ரீம் அனாலிசிஸ் தான் சோ முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கருத்து மட்டும்தான் சோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஃபியூச்சர்ல தான் வந்து தெரியும் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டென்த் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்ச்ல எக்ஸாம் நடக்க வேண்டியது ஆனா இப்ப எக்ஸாம் தள்ளி போனதுனால பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேல வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும் சோ மேல பாத்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் வீக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இந்த எக்ஸாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து டென்த் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து மேபி வந்து இருக்கலாம் அப்படின்ற என்னுடைய ஒரு கணிப்பு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதா இல்ல வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறதா இல்ல சோ அடுத்து எல்எல்பி படிக்கிறதா இதுக்கான அட்மிஷன் போடக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்கும் ஆனா இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணாதனால சோ கரண்ட் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் அடுத்த அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க அட்மிஷன் போட்டு இந்த வாய்ப்பு கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஆகும் அதாவது ஜூன் ஜூலை இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் யூஜிக்கான எக்ஸாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆன பேர் தான் சோ டுவெல்த் முடிச்ச இந்த கேண்டிடேட் எல்லாம் இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோ இது எல்எல்பியோ வந்து அட்மிஷன் போடக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் தமிழ்நாடு ஹையர் எஜுகேஷன் எப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றதா சொல்லிருக்காங்க அடுத்த காலாண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்று இந்த காலாண்டு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலைல வந்து காலாண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க அதாவது இந்த செமஸ்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து எப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த பீரியட் எக்ஸாம் கான ஏப்ரல் மேல கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலாண்டுல வரக்கூடிய அடுத்த காலாண்டுல பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க ஜூன் செகண்ட் வீக்ல இருந்தே இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து மேபி வந்து இருக்கலாம் டேன் செட் எக்ஸாம் எப்போ வந்து கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கரண்ட் இயர் பைனல் இயர் வந்து இப்ப ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோ இல்ல வந்து இன்ஜினியரிங்கோ படிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப டேன் செட் எக்ஸாம் வந்து எழுதிருப்பாங்க சோ அவங்க வந்து இப்ப டேன் செட் எக்ஸாம் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிருக்கணும் சோ ஜூன் ஜூலை தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுது அனாலிஸ்டி இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரை சோ அதனால வந்து இந்த டேன் செட்டுக்கான அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்க்கு மேல வந்து கவுன்சிலிங் வந்து ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்பவே நேரம் ஆக போகுது அப்படின்றதா உண்மை அடுத்த நீட் எக்ஸாம் எடுத்துனா வந்து இன்னும் நீட் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்னும் கண்டக்டே பண்ணல ஏன்னா மேல தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்றதா இருந்துச்சு சோ இந்த இஷ்யூஸ்னால பாத்தீங்கன்னா வந்து மே பிப்த் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் சோ இந்த டேட் வந்து இன்னும் தள்ளி போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜூன்ல இந்த எக்ஸாம் வந்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் உடனே நடக்க போகுது எல்எல்பி கான த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கான அட்மிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ த்ரீ இயர்ஸ் அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கரண்ட் இயர் முடிச்சாதான் த்ரீ இயர்ஸ் கான அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா ஃபைவ் இயர்ஸ் டுவெல்த் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டாங்க சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்எல்பி பிஏ எல்எல்பி பாத்தீங்கன்னா சோ ஜூன் ஜூலையில கவுன்சிலிங் கான ப்ரொசீஜர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் டென்த்ல இருந்து மாஸ்டர் டிகிரி வரலும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வந்து டென்த் எல்எல்பி ஃபைவ் இயர்ஸ் கான அட்மிஷன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் சோ இது இந்த மூணு தான் பாத்தீங்க